வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்கம் டேக்ஸ் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் கொஷின் பேப்பரோட டென் மார்க் ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணுன்றது தான் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் என்னன்றத பார்க்கலாம் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் கேல்குலேட் இன்கம் ஃப்ரம் சேலரி ஆஃப் மிஸ்டர் கிருஷ்ணா ஹூ இஸ் ஒர்க்கிங் இன் ஏபிசி இன்டர்நேஷ்னல் ப்ரைவேட் லிமிடெட் சென்னை பார்த்தீங்கன்னா இவர் ஒரு ப்ரைவேட் கன்சர்னில் தான் ஒர்க் பண்ணுறாரு எஸ் பேசிக் சேலரி ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பர் மந்த் டியானா செலமிஸ் டிஏ தேர்ட்டி தௌசண்ட் பர் மந்த் போனஸ் ஒன் லேக் சிசிஏ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் இஏ இஏனா என்டர்டெயின்மெண்ட் அலவன்ஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் பர் மந்த் இப்போ இந்த இஏ பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயியாக இருந்தால் நம்ம எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ண முடியும் இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ப்ரைவேட் கன்சர்னில் தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அதனால் இதை வந்து நம்ம டிடெக்ஷனில் கூட கிளைம் பண்ண முடியாது எஜுகேஷ்னல் அலவன்ஸ் ருபீஸ் எயிட் தௌசண்ட் பர் மந்த் ஃபார் ஹிஸ் டூ சில்ட்ரன் ரெண்டு பசங்களுக்கு எயிட் தௌசண்ட் பர் மந்த் வந்து எஜுகேஷ்னல் அலவன்ஸ் வாங்குறாரு ஹாஸ்டல் அலவன்ஸ் டென் தௌசண்ட் பர் மந்த் ஃபார் ஹிஸ் டூ சில்ட்ரன் ஹாஸ்டல் அலவன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பசங்களுக்கு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் பர் மந்த் வாங்குறாரு அகாடமிக் ரிசர்ச் அலவன்ஸ் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் ருபீஸ் ஓகேவா அலவன்ஸை விட ஸ்பெண்ட் பண்ணது ஜாஸ்தி பண்ணியிருக்காங்க ஹெச்ஆர்ஏ ருபீஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பர் மந்த் ரெண்ட் பெய்ட் ருபீஸ் டுவெல் தௌசண்ட் பர் மந்த் கன்வேயன்ஸ் அலுவன்ஸ் ஃபார் அஃபீஷியல் பர்பஸ் ருபீஸ் த்ரீ தௌசண்ட் பர் மந்த் அஸ்யூம் டிஏ ஆஸ் ஃபார்மிங் பார்ட் ஆஃப் சேலரி எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் போடலாமா ரொம்ப ஈஸியான இன்ஃபர்மேஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து நமக்கு வந்து ஈஸியாக க்ராஸ் சேலரி என்ன நெட் சேலரி என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் சேலரி எழுதிக்கலாம் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பர் மந்த்லி அப்போ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு டுவெல் சிக்ஸ் லேக் வருது அண்ட் டிஏ பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் பர் மந்த் ஸோ தேர்ட்டி தௌசண்ட் இன்டு டுவெல் த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அண்ட் போனஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் இது அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஒன் லேக் சிசிஏ சிடி காம்பன்சேட்ரி அலுவன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் இதுக்கு எந்த ஒரு எக்ஸம்ஷனும் கிடையாது இட் இஸ் ஃபுல்லி டேக்ஸபிள் அப்போ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டு டுவெல் போட்டுக்கலாம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் வருது இஏ என்டர்டெயின்மெண்ட் அலுவன்ஸ் வந்து நம்ம ஃபுல்லி டேக்ஸபிள் தான் ஓகே ஒரு வேலை இவர் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயியா இருந்தா கூட இங்க ஃபுல்லி டேக்ஸபிள்னு காமிச்சுட்டு டிடக்ஷன்ல தான் நம்ம கிளைம் பண்ண முடியும் இவர் வந்து பிரைவேட் எம்ப்ளாயி தான் அதனால சிக்ஸ் தௌசண்ட் இன்டூ டுவெல் அப்படியே போட்டுக்கலாம் செவன்டி டூ தௌசண்ட் வருது எஜுகேஷ்னல் அலவன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எயிட் தௌசண்ட் பர் மந்த் இல்லையா அப்ப எயிட் தௌசண்ட் இன்டூ டுவெல் அதாவது ரெண்டு பசங்களுக்கும் சேர்த்து எயிட் தௌசண்ட் தான் அதனால எயிட் தௌசண்ட் இன்டூ டுவெல் மட்டும் நம்ம போட்டுக்கலாம் இதுல வந்து நமக்கு டிடக்ஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது எக்ஸம்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பர் சைல்ட் பர் மந்த் எக்ஸம்ஷன் டூ சில்ட்ரன் இருக்காங்க அந்த டூ சில்ட்ரனுக்கு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அப்படின்னும் போது டுவெல் மந்த்ஸ்க்கு எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அது சப்ராக் பண்ணோம்னா பேலன்ஸ் நைன்டி த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இஸ் டேக்ஸபிள் ஓகே ஹாஸ்டல் அலவன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் ரெண்டு பசங்களுக்கும் சேர்த்து ஓகே அப்போ டென் தௌசண்ட் இன்டு டுவெல் என்னென்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ரிசீவ் பண்ணுறாங்க இதில் எக்ஸம்ஷன் என்ன அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் ஃபார் டூ சில்ட்ரன் ஓகே ரெண்டு பேருக்கு நம்ம வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் வந்து கிளைம் பண்ணலாம் ஒவ்வொரு மாதமும் அப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்டூ டுவெல் இன்டூ டூ போட்டோம்னா செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வருது ஸோ ஒன் லேக் டுவெண்ட்டியில் செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் போயிடுச்சுன்னா ஒன் லேக் டுவெல் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஓகே எஸ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அகாடமிக் ரிசர்ச் அலுவன்ஸ் வந்து ஆக்சுவல் அலுவன்ஸ் ரிசீவ்ட் மைனஸ் அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் வந்து நம்ம பண்ணலாம் பட் இங்கே அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருக்குது அப்போ நம்ம அலவன்ஸ்க்கு மேலே நம்மளால் வந்து எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வரைக்கும் நம்ம எக்ஸம்ஷன் ஃபுல்லாகவே வந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அப்போ ஃபுல்லாகவே இது எக்ஸம்டட் ஆகிடுச்சு ஓகே ஐம்பதாயிரம் போட்டு இங்கே நெகட்டிவெல்லாம் நம்ம காமிக்கக்கூடாது எவ்வளோ அலுவன்ஸோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட்டு ஹெச்ஆர்ஏ ஹெச்ஆர்ஏ பாருங்கள் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பர் மந்த் அப்போ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்டூ டுவெல் எவ்வளோனா டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இதில் எக்ஸம்ஷன் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நம
அதுக்கு அடுத்து ரெண்ட் பெய்ட் மைனஸ் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி ரெண்ட் எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்காரு பாருங்கள் டுவெல் தௌசண்ட் பர் மந்த் அப்போ டுவெல் தௌசண்ட் இன்ட்டு டுவெல் போட்டிங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் வரும் மைனஸ் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி சேலரின்றது இங்கே என்ன அப்படின்னா இந்த நைன் லேக் சிக்ஸ்டி இந்த நைன் லேக் சிக்ஸ்டியில் டென் பர்சன்டேஜ் போட்டோம் அப்படின்னா நைன்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் வரும் அப்போ ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் நைன்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் அப்போ இதில் மூணுத்தில் எது லீஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்ட்டி எயிட் தான் லீஸ்ட் அப்போ இதை தான் எக்ஸம்ஷனாக க்ளைம் பண்ண முடியும் ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஓகேவா எஸ் பாருங்கள் ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் எக்ஸம்ஷனாக க்ளைம் பண்ணி அண்ட் பேலன்ஸ் ஒன் லேக் நைன்டி டூ தௌசண்ட் இஸ் டேக்ஸபிள் ஓகேவா அடுத்து பாருங்கள் கன்வேயன்ஸ் அலுவன்ஸ் த்ரீ தௌசண்ட் பர் மந்த் ஃபார் அஃபிஷியல் பர்பஸ் இது கன்வேயன்ஸ் வந்து அஃபிஷியலுக்கு இருந்தது அப்படின்னா இட் இஸ் எக்ஸம்டட் இதுவே பர்சனலுக்கு இருந்ததுன்னா அந்த பர்சனல் இது வந்து நமக்கு டேக்ஸபிள் ஆகும் இதில் வந்து த்ரீ தௌசண்ட்மே வந்து அஃபிஷியல் பர்பஸ்னே சொல்லிட்டாங்க அப்போ இந்த த்ரீ தௌசண்ட் இன்டூ டுவெல் இது மொத்தமே எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி அந்த மொத்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் நமக்கு எக்ஸம்டட் தான் ஓகேவா எஸ் எல்லாமே போட்டுட்டோம் இப்போ நம்ம இதெல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் கிடைக்கிறது க்ரோஸ் சேலரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் லேக் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிடைச்சிருச்சு இப்போ டிடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மூணு டிடக்ஷன் இருக்குது ஒன்று ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் இன்னொன்று என்டர்டெயின்மெண்ட் அலவன்ஸ் வந்து டிடக்ஷனாக க்ளைம் பண்ணலாம் இன்னொன்று ப்ரொஃபஷனல் டேக்ஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் இதுக்கு வரும் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் அலவன்ஸ் பண்ண முடியுமானால் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய்க்கு மட்டும்தான் பண்ண முடியும் இவர் ஒரு ப்ரைவேட் கன்சர்ன் எம்ப்ளாயி அதனால் அவர் பண்ண முடியாது அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் டேக்ஸ் இல்லவே இல்லை ஸோ நம்ம வெறும் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் ஃபிஃப்டி தௌசண்டை வந்து டிரெக்ஷனாக க்ளைம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அப்போ ஃபிஃப்டீன் லேக் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடில் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் ஃபிஃப்டீன் லேக் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இஸ் டேக்ஸபிள் ஓகே தட் இஸ் நெட் சேலரி புரிஞ்சுதா ஈஸியாக இருக்கா ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா மிஸ்டர் குப்தா கன்ஸ்ட்ரக்டட் அ ஹவுஸ் இன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் லெட் அவுட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இஸ் ஆக்குபைட் ஃபார் ஹிஸ் ரெசிடென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாரு டூ தௌசண்ட் இயரில் அப்போ அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் லெட் அவுட் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து செல்ஃப் ஆக்குபைட் பண்ணியிருக்காரு ஏன்னா இஸ் ஆக்குபைட் ஃபார் ரெசிடென்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க த லெட் அவுட் போர்ஷன் வாஸ் செல்ஃப் ஆக்குபைட் ஃபார் டூ மந்த்ஸ் ஓகே அந்த லெட் அவுட் போர்ஷனும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க டூ மந்த்ஸ் வந்து செல்ஃப் ஆக்குபேஷனில் இருந்திருக்கு ஓகே ஆனாலும் அதை நம்ம லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டியாக தான் கன்சிடர் பண்ணணும் முனிசிபல் வேல்யூ 5,000 தௌசண்ட் பர் ஆனம் ஆனுவல் ரெண்ட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் போர்ஷன் ஃபோர் தௌசண்ட் பர் ஆனம் முனிசிபல் டேக்ஸ் தௌசண்ட் கிரவுண்ட் ரெண்ட் ஹண்ட்ரட் ரிப்பேர்ஸ் நைன் ஹண்ட்ரட் ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் டூ ஹண்ட்ரட் கலெக்ஷன் சார்ஜஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் டேக்கன் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தௌசண்ட் இஸ் இன்கம் ஃப்ரம் ஆல் அதர் சோர்சஸ் அமௌண்ட்ஸ் டூ ருபீஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டிட்டமைன் ஹிஸ் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி For the assessment year 21-22. ஆ இந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் லெட் அவுட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் செல்ஃப் ஆக்குபைடு இல்லையா அந்த லெட் அவுட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டில் டூ மந்த்ஸ் வந்து செல்ஃப் ஆக்குபைடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஓகே இதை பாருங்கள் த லெட் அவுட் போர்ஷன் வாஸ் செல்ஃப் ஆக்குபைடு ஃபார் டூ மந்த்ஸ் ஓகேவா இதை நம்ம எப்படி அசியூம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ஃபுல் இயருக்குமே இது லெட் அவுட் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியாக நம்ம வந்து அசியூம் பண்ணிக்கணுமே தவிர நம்ம வந்து இது செல்ஃப் ஆக்குபேஷனுக்கானது எதுவும் இதுக்கு கொடுக்கக்கூடாது பெனிஃபிட் ஓகேவா புரிஞ்சுதா எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் போட ஆரம்பிக்கலாம் பாருங்கள் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் லெட் அவுட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் செல்ஃப் ஆக்குபைடு முனிசிபல் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் பர் ஆனம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இது ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி தான் இல்லையா அப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் முனிசிபல் வேல்யூவேஷன் ஓகே அண்ட் இப்போ வந்து ஆனுவல் ரெண்ட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் போர்ஷன் ஃபோர் தௌசண்ட் பர் ஆனம் சொல்லிட்டாங்க நாலாயிரம் ரூபா எவ்வளோக்கு அப்படின்னா அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்க்கு தான் இந்த லெட் அவுட் பண்ணாங்க இல்லையா அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜோடது ஆனுவல் ரெண்ட் வந்து பர் ஆனம்க்கு ஃபோர் தௌசண்ட் ஆனால்
ஃபோர் தௌசண்ட் என்றது பன்னெண்டு மாதத்துக்கு இந்த ஆனுவல் ரெண்ட் வந்து ரெண்டு மாதத்துக்கு கிடைச்சிருக்காது இல்லையா அதாவது ஆக்சுவல் ரெண்ட் கலெக்டடு தான் இந்த ஆனுவல் ரெண்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ பத்து மாதத்துக்கு தான் ரெண்ட் வாங்கியிருப்பாங்க ரெண்டு மாதத்துக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அது செல்ஃப் ஆக்குபேஷனில் போயிடுச்சு இல்லையா அதனால் ரெண்டு மாதத்துக்கு ரெண்ட் இல்லை ஸோ நம்ம பத்து மாதத்துக்கான ரெண்ட்டை மட்டும்தான் கேல்குலேட் பண்ணணும் ஓகே எஸ் இப்போ இந்த க்ரோஸ் ஆனுவல் வேல்யூலேருந்து நம்ம முனிசிபல் டேக்ஸை மைனஸ் பண்ணணும் முனிசிபல் டேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லெட் அவுட்டுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அண்ட் செல்ஃப் ஆக்குபைடுக்கு ஃபிஃப்டி அப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் வரும் ஓகே அண்ட் இந்த செல்ஃப் ஆக்குபேஷனில் நம்ம முனிசிபல் டேக்ஸும் காமிக்க வேண்டியது கிடையாது ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம மைனஸ் பண்ணோம்னா வரது நெட் ஆன்வல் வேல்யூ நெட் ஆன்வல் வேல்யூ பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ கிடச்சிருச்சு இப்போ இதில் வந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் நம்ம என்ன க கிளைம் பண்ணலாம் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் அப்போ இதில் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் போட்டோன்னா எயிட் ஃபார்ட்டி நைன் கிடைக்குது ஓகே அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இந்த கிரவுண்ட் ரெண்ட் வராது ரிப்பேர்ஸ் வராது ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் வராது கலெக்ஷன் சார்ஜஸ் வராது இதெல்லாம் எதுவுமே வராது ஆனால் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் டேக்கன் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வரும் எவ்வளவுனா தௌசண்ட் ருபீஸ் இப்போ அந்த மொத்த வீட்டுக்கு தான் தௌசண்ட் ருபீஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் இப்போ இது ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி இல்லையா அப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் போரோடு மட்டும் நம்ம வந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம் செல்ஃப் ஆக்குபேஷனுக்கு ஓகே அப்போ இதுலேருந்து அதாவது டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீலேருந்து எயிட் ஃபார்ட்டி நைனும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடும் ரெண்டு டிடக்ஷன் நம்ம பிராக் பண்ண போகிறோம் அப்போ எவ்வளோ வருதுன்னு பார்க்கலாம் அண்ட் இது லாஸாக வரும் பிகாஸ் இன்கம் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னும் போது இது நம்ம டிடக்ஷனாக கிளைம் பண்ணோன்னா லாஸ் ஓகே அப்போ பாருங்கள் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி த்ரீ வருது அண்ட் செல்ஃப் ஆக்குபைட் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு லாஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வருது அப்போ அல்டிமேட்டாக நமக்கு இன்கம் என்ன அப்படின்னா இந்த ப்ராஃபிட்டோட இந்த லாஸை நம்ம வந்து மைனஸ் பண்ணிக்கணும் அப்போ இந்த இன்கம்லேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணால் எவ்வளோ வருது அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதுதான் டோட்டல் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி த்ரீ கொஷின் என்ன டிட்டமைன் ஹில்ஸ் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இல்லையா இந்த நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி த்ரீ தான் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி புரிஞ்சிச்சா எஸ் அதாவது ஒரு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அதை ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் லெட் அவுட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் செல்ஃப் ஆக்குபைடு அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் லெட் அவுட் போர்ஷனில் 10 மந்த்ஸ்க்கு தான் வந்து லெட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க டூ மந்த்ஸ்க்கு செல்ஃப் ஆக்குபேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா செல்ஃப் ஆக்குபேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணாலும் அதை லெட் அவுட் மாதிரியே தான் ட்ரீட் பண்ணணும் ஆனால் ரெண்ட்டில் மட்டும் நம்ம அதை எடுத்துக்க வேண்டியது இல்லை ஏன்னா ரெண்ட்டு அந்த டைமில் கிடைக்காது அதுக்காக ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா பாருங்கள் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் கேல்குலேட் இன்கம் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் ஃபார் த அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஓகே இன்கம் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் வந்து கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இங்கே வந்து லயபிலிட்டிஸ் அண்ட் அசெட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இதில் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்ட் இருக்குது சேலரி இருக்குது டொனேஷன் இருக்குது டெப்ரிசேஷன் இருக்குது இன்கம் டேக்ஸ் இருக்குது பேட்டன்ட் இருக்குது பேட்டன்ட் எப்போ அக்வயர் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் அக்வயர்ட் பிஃபோர் ஒன் ஃபோர் நைன்ட்டி எயிட்னு சொல்லியிருக்காங்க நெட் ப்ராஃபிட் இருக்குது அண்ட் இங்கே இன்கமில் பார்த்தோன்னா நமக்கு பிஸ்னஸ் இன்கம் இருக்குது இன்கம் ஃப்ரம் லாட்டரி இருக்குது க்ராஸ் ப்ராஃபிட் இருக்குது இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்ளமில் எதெல்லாம் நான் பிஸ்னஸ் இன்கம் இதெல்லாம் நான் பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஓகே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பாருங்கள் டெப்ரிசேஷன் டு பி அலோட் ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் ருபீஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்ரூவ்ட் பை த ஐடி அத்தாரிட்டி இஸ் நாட் ஷோன் இன் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அதாவது டெப்ரிசேஷன் எவ்வளவு தான் அலோ பண்ணியிருக்கிறது டென் தௌசண்ட் தான் ஓகே ஏற்கனவே இருக்கிறது ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகேவா ஆனால் எக்ஸ்ட்ராவாகவே ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் அலோ பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து அலோவபிள் பை ஐடி அத்தாரிட்டி ஐடி அத்தாரிட்டி அலோ பண்ணுறாங்க ஆனால் இங்கே வந்து காமிக்காமல் இருந்திருக்காங்க ஸோ இது ரெண்டும் அலோவபிள் எக்ஸ்பெண்டிச்சராக நம்ம காமிக்க போகிறோம் ஓகே இப்போ முதல்ல இன்அட்மிசபிள் எதுது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் எஸ் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ராப்ளமில் நெட் ப்ராஃபிட்டை எழுதிக்கணும் ஓகேவா நெட் ப்ராஃபிட்டை எழுதிக்கலாம் நெட் ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஃபிஃப்டி செவன்
ஃபோர்டீன் இயர்ஸ்க்கு இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரைட் ஆஃப் பண்ணலாம் பட் இது நைன்டி எயிட்டில் வந்து அக்வயர் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடியே அக்வயர் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் பீரியடும் முடிஞ்சிட்ருக்கோம் இப்போ வந்து நம்ம காமிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஓகே எஸ் இப்போ பாருங்கள் இந்த பேட்டன்ட்டும் நம்ம டிசல்லவுடுன்னு சொல்லிட்டு ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் இந்த இன்அட்மிசபிளில் இது மட்டும்தான் ஸோ இதை எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணலாம் டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் வந்துருச்சு ஸோ ஃபிஃப்டி செவன் தௌசண்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஆட் பண்ணோம்னா எயிட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் கிடைக்குது இப்போ அலோவபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் எது அப்படின்னா டெப்ரிசியேஷன் இந்த டென் தௌசண்ட் அலோவபிள் இல்லையா அப்போ இதை மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடும் அலோவபிள் தான் ஓகே டெப்ரிசியேஷன் டென் தௌசண்ட் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா லெவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து அலோவபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகே அப்போ எயிட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட்லேருந்து இந்த லெவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை மைனஸ் பண்ணோன்னா செவன்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிடைக்குது ஓகேவா இப்போ இன்கமில் எதெல்லாம் பிஸ்னஸ் இன்கம் இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துட்டாங்க தெளிவாக பிஸ்னஸ் இன்கம்ட்டு அப்போ இது பிஸ்னஸ் இன்கம் தான் இன்கம் ஃப்ரம் லாட்டரி பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் அ பிஸ்னஸ் இன்கம் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் அப்போ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் சப்ராக் பண்ணணும் டுவெண்ட்டி ஓகே அப்போ அதை சப்ராக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வரது தான் பிஸ்னஸ் இன்கம் பாருங்கள் செவன்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போயிடுச்சுன்னா ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இது தான் பிஸ்னஸ் இன்கம் புரிஞ்சிச்சா அதாவது ரொம்ப ஈஸி நெட் ப்ராஃபிட்லேருந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாத எக்ஸ்பென்சஸ் அதெல்லாத்தையும் திரும்பி ஆட் பண்ணுறோம் பிகாஸ் இதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு தான் நெட் ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கு இப்போ நம்ம இதெல்லாம் தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பி இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அவ்வளோதான் அதே மாதிரி இந்த இன்கமும் வரக்கூடாது பிஸ்னஸ் இன்கம் கிடையாது அதனால் இதையும் நம்ம சப்ராக் பண்ணி எடுத்துடுறோம் ஓகேவா அண்ட் எது அலோவபிள் அப்படின்றத இப்போ மைனஸ் பண்ணுறோம் தட் ஆல் ரொம்ப ஈஸியான கான்செப்ட் தான் இந்த பிஸ்னஸ் இன்கம் ஓடுது எஸ் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா அந்த ப்ராப்ளம் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுன்ட்டு ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் நம்ம அடுத்து ஏதாவது கொஷின் பேப்பர் பார்க்கலாம் அண்ட் வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளமில் டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களுக்காக ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன் எஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்